നെല്ലിക്കാട് ബ്ലോഗിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ ശങ്കൾക്കും നന്മയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പദ് സമൃദ്ധിയുടെയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓണദിനം കൂടെ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ശങ്കളെ എന്താ പറയുക ഓണത്തുമ്പിയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ നാടാണ് ഇവിടെ അരുവിക്കരയെന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നല്ല എന്താ പറയുക ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ചാലക്കുടി പുഴയാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് അല്ലേ അതിരപ്പള്ളി പോലത്തെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അതിരപ്പള്ളി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാലക്കുടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയതാരം നമ്മുടെ എവിടെയും പ്രിയങ്കനായ ചട്ടായ മണിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് മണിച്ചേട്ടൻ ഇല്ലാത്ത ഓണമാണല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ മലയാളികളും എന്തായാലും മണിച്ചേട്ട വേർപാട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തീരെ നഷ്ടമാണ് തീരെ ദുഃഖം തന്നെയാണ് മണിച്ചേട്ടനില്ലാതെ എന്ത് ഓണം മണിച്ചേട്ടൻ നാടൻ പാട്ടങ്ങളിൽ ഇല്ലാതെ എന്താണ് ആഘോഷങ്ങൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ശങ്കൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ കുറച്ച് നാടൻ പാട്ടുകളും അതുപോലെ കുറച്ച് മിമിക്രിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് സമയത്ത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ ഉത്സവ പറമ്പിൽ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം അല്ല ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചങ്കളെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ മണിച്ചേട്ടനുള്ള സ്നേഹവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചങ്കിൽ ഓക്കെ ഇന്നൊരു വിശിഷ്ട അതിഥി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഷൈജു നെല്ലിക്കാട് ബ്ലോഗിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹായ് ചങ്കളെ നമ്മുടെ ഒട്ടനവധി ഗാനമേള ട്രൂപ്പുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നാടൻപാട്ട് ട്രൂപ്പുകളിലും കേരളത്തിനകത്ത് പുറത്തുമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും തൻ്റേതായ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു കലാകാരനാണ് കൂടാതെ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ നാടൻപാട്ടുകളും ഒട്ടനവധി സ്റ്റേജുകളിൽ അതിമനോഹരമായി തന്നെ പാടുന്ന ഒരു കലാകാരനും കൂടിയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു താരം തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഷൈജു നെല്ലിക്കാട് ബ്ലോക്കിൽ ഇന്ന് ആ താരമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രഞ്ചു ചാലക്കുടി ഹായ് രഞ്ചു ഹായ്ഡാ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് അതുപോലെ ലോക്ക്ഡൗണും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിപാടിയൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ചില സമയത്ത് ചാനൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ മറ്റും ഉണ്ടാവും എന്താണ് പുതു വിശേഷങ്ങൾ എന്താണ് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗൺ തന്നെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതെ അതെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് പരിപാടി ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചാനലിൽ ചെയ്തത് മഴവിൽ മനോരമ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിലാണ് ബമ്പർ ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു നല്ല പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീജിത്ത് പേരാമ്പ്രയും ഞാനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ബമ്പർ ചിരിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതൊരു ഒരു ചെറിയ സമാധാനമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ എല്ലാവരെ പോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ പ്രോഗ്രാമുകളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ള മറ്റുള്ള തരം കഴിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു മാർഗമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല രഞ്ജു പറഞ്ഞത് വളരെ ശരി തന്നെയാണ് പലർക്കും നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് പാചകമായിരുന്നാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കലാപ്രവർത്തനമായിരുന്നാലും ശരി അവരുടെ ടാലൻറ്റുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് എന്താ പറയുക മുകളിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ചഞ്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മണിച്ചാറിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ഓണമെന്ന് ആഘോഷങ്ങളെന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രത്യേകം മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന ഒരു കലാകാരൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടൻ മണിച്ചേട്ടൻ നാടൻ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രഞ
ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം രഞ്ജു എന്തായാലും മണിച്ചേട്ടന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന നാടൻ പാട്ടുകളിൽ രഞ്ജു പാടുന്നതൊക്കെ മണിച്ചേട്ടൻ കൂടുതൽ പാട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ വേറെ പാട്ടുകൾ രഞ്ജു പാടെങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഗാനങ്ങളാണ് രഞ്ജുവിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ആഘോഷ വേളയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ആഘോഷം ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം രണ്ടുപേര് പാടാൻ പറ്റും എന്തായാലും നമുക്കൊരു പാട്ടേക്കാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഞാൻ പാടുന്ന സമയത്ത് പല പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇപ്പം മറ്റുള്ള സിംഗേഴ്സ് വെച്ച് പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ ആ പാടിയ ആളുടെ തന്നെ ഒരു ശൈലി നമ്മൾ പാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാനൊരു ഭയങ്കര സുഖമുണ്ടെന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പറയാറുണ്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ പാടാൻ പാടില്ല കാരണം കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ശൈലിയും കൂടി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു സാധനം പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എം ജി ശ്രീകുമാർ സാറിൻ്റെയോ മുതലായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ചുമ്മാ അവരുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശൈലിയിൽ പാടിയാലും വിഷു വരും പക്ഷേ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ട് പാടുമ്പോഴൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും ചില ആളുകൾ പറയും അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശൈലിയിൽ പാടൂ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അത് ഒരു വാസ്തവമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം ശൈലിയിൽ പാടിയാലേ പറ്റുള്ളൂ പുതിയ പാട്ടുകൾ നമ്മളെ തേടി വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് സ്വന്തം ശൈലിയിൽ പാടണം പക്ഷെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കുണുക്കം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പാടുന്നത് കേൾക്കാൻ തന്നെയാണ് കൂടുതലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് നോർമലായിട്ട് ഞാൻ പാടുമ്പോഴും അയാൾ ആ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പോലെ പാടൂ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ പാടൂ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഷൈജു നെല്ലിക്കാട് ബ്ലോഗിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ശബ്ദമല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു 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 ലാഞ്ചനയോട് കൂടി ഞാനൊന്ന് പാടാം പൂവാടി പെണ്ണെ പൂവാടി പെണ്ണെ അച്ഛനെ കാണാൻ പൂവാടി പെണ്ണെ അച്ചപ്പം കൊയിലപ്പം മട്ടപ്പം ചുട്ടിയിട്ട് അച്ഛനെ കാണാൻ പൂവാടി പെണ്ണെ തേനല്ല നീയല്ല കണ്ണല്ല പെണ്ണെ നെഞ്ചത്തടിക്കല്ലേ ഞങ്ങല്ല പെണ്ണെ നെഞ്ചത്തടിച്ചു കരഞ്ഞാലോ പെണ്ണെ ഏതനയല്ല മെനിക്കല്ല പെണ്ണെ ഇക്കൊല്ലം നമുക്ക് തോറ്റം കളിച്ചില്ല തോറ്റം കളിപ്പാട്ട് തൊപ്പനമായി ആണ്ടു പിറന്നാലതാവില്ല പെണ്ണെ അച്ഛനെ കാണാൻ പൂവാടി പെണ്ണെ ആ പൂവാടി പെണ്ണെ പൂവാടി പെണ്ണെ അച്ഛനെ കാണാൻ പൂവാടി പെണ്ണെ അച്ഛൻ പൊങ്കോയിലപ്പം മട്ടപ്പം ചുട്ടി അച്ഛനെ കാണാൻ പൂവാടി പെണ്ണെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ദൈവം നൽകിയ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് രഞ്ജുന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പിന്നെ വേറെ കാര്യം മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ശൈലി പറയുമ്പോഴും രഞ്ജു രഞ്ജുതായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ആഘോഷ വേളകളിൽ ഈ എന്താ പറയുക നമുക്ക് കലാകാരമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നുമില്ല ഏകദേശം കുറേ കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതങ്ങൾ വളരെ ദുരിതത്തിൽ തന്നെയാണ് മണിച്ചേട്ടൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മണിച്ചേട്ടൻ സഹായിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് അല്ലേ ചങ്കളെ തീർച്ചയായും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് രഞ്ജുവിൻ്റെ വകെ ഒരു നല്ലൊരു ഗാനം അത് ഈ പട്ടിണിയും പരതാവും ഒക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കോവിഡ് വന്ന ശേഷം ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുമ്പായി കുച്ചാണ്ടി എന്നുള്ള പാട്ടും അത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ഒത്തിരി മണിച്ചേട്ടൻ നമ്മൾ മലയാളി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഗാനങ്ങളൊന്ന് തന്നെയാണ് മുമ്പായി കുച്ചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അത്തവും ഈ ഓണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പാട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നല്ല അനുഭവമായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു പാട്ട് മണിച്ചേട്ടൻ പാടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രജിച്ച് പാടുമ്പോൾ ആ മണിച്ചേട്ടനെ കൂടെ നമ്മൾ ആ സ്മരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു ഗാനത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും
എൻ്റെ കൊടലി കത്തണുമാ പ്രണം പെടഞ്ഞിട്ട് ദൈവേ ഓണം പഴർക്കണുമാ അത്തൻ കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഓണം വരുമെന്ന് ഇമ്മിണി നാളാകിയിട്ടച്ഛൻ കുഞ്ചി പറയറില്ലേ ഞാനൊരു പൂക്കളിട്ടു കാലത്തെ അമ്മയും പൂക്കളിട്ടു അച്ഛൻ വന്നപ്പോ വൈകുന്നേരം വാളുണ്ട് പൂക്കളിട്ടു പൊന്ന് രഞ്ജു പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല മണിച്ചേട്ടൻ വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പാടും പോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ ചങ്കുകൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് വളരെ അസാധ്യമായിട്ട് ഫീലിംഗ് ആയിട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഷജു നെല്ലക്കട ബ്ലോക്കിലെ ചങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഗാനം ആലോചിച്ചതിന് ഒത്തിരി സന്തോഷം നമ്മുടെ ഒരു ഓണ ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് രഞ്ജുൻ്റെ ഈ മനോഹരമായ ഗാനം അപ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രഞ്ജു ഈ മേഖലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കലാ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് പാട്ടുപാടിയാണോ അതോ മിമിക്രി വഴിയാണോ ആരെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരു സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രചോദനം ഈ ഒരു കലാ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ ഞാൻ ആദ്യ പാട്ടുകാരനായിട്ടാണ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നെ ആദ്യം ഫീൽഡിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുതുല്യം ഞാൻ കാണുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചി പ്രസീത ചാലക്കുടി പ്രസീത ചേച്ചിയാണ് എന്നെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് പതി ഫോക്ക് അക്കാദമി എന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് ആ ടീമിനോടൊപ്പം കുറച്ച് വേദികൾ പങ്കിടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അവിടെ മുക അവിടെ നിന്ന് മുതലാണ് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ കുറേ നാളുകളും ഗാനമേള അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള മറ്റുള്ള മിമിക്രി കോമഡി ഷോ അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പുകൾ പാടാൻ പോയിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ഒരു ഫ്രീലാൻസായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയത് മിമിക്രി ചെയ്യാറുണ്ടോ പിന്നെ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ശബ്ദം അനുകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ശൈലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എങ്കിലും ആ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ ഒരു നമ്മളെല്ലാവരും അതിനും വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതെന്ന് പറയാമോ മിമിക്രി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ശബ്ദം രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ ഞാൻ അനുകരിക്കാറുണ്ട് ആ ശബ്ദം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇടയിലെപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഞാൻ ആ വോയിസിന് ചെറ്റ് ചെയ്യാം മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ശൈലിയിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ചാലക്കുടി തന്നെയാണ് സ്ഥലം ഈ ഒരു സെയിം സെയിം സ്ലാങ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ വോയിസ് ലിമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓരോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ആർക്കും മറ്റൊരാളുടെ ശബ്ദം അതേപോലെ തന്നെ അതേ ഡീറ്റെയിലോട് കൂടി തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് ലഭിക്കില്ല അത് അയാൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഉപ്പോളം വരില്ല ഉപ്പിലിട്ട് എന്ന് കാരണം ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഇനി എത്ര ആൾക്കാർ വന്നാലും കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് പകരക്കാരൻ അതുപോലെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരവർ തന്നെയാണ് പകരക്കാരൻ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ ചാലക്കുടി അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ വോയിസ് മിറ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഷ വന്ന് പോകാറുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ സ്വന്തം ഭാഷയാണ് ചാലക്കുടി ഭാഷ അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഉപരി നമ്മളെ ഒരു മിമിക്രി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം നമ്മളൊരു അനുകരിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുമല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടത്താറുണ്ട് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ വോയിസ് മിറ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ചില ഒരു അത് ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു എന്തോ ഒരു ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹം പോലെ കിട്ടിപ്പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ വന്ന് പോകുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു ശബ്ദം ഒരാൾക്കും വരില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ദൈവം നൽകിയ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് രഞ്ജു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ് രഞ്ജു എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളതായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മണിച്ചേട്ടൻ സമയത്തോളം മണിച്ചേട്ടൻ അത് പാടുന്ന കരുതി രഞ്ജു അത് പാടുമ്പോൾ എനിക്ക് മണിച്ചേട്ടൻ ചാലുകുടിക്കാരനാണ് രഞ്ജു ചാലകുടിക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ശബ്ദമായിട്ട് മാച്ചുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്ലാങ് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്ന ശൈലി അതാണ് അപ്പോൾ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നുന്നത് രഞ്ജു അനുകരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ശരിക്കും എൻ്റെ ചങ്കുകളെ രഞ്ജു അനുകരിക്കുന്നതല്ലേ രഞ്ജുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശൈലിയാണ് അത് എന്നുള്ളതാ
അപ്പൊ ഏതൊരു നടനെയോ ഏതൊരു വ്യക്തിയെയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാതെ നമ്മളിൽ ഈ പറയുന്ന ലിമിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി വന്നു പോകുന്നതാണ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം സിനിമയാണ് സ്വപ്നമെങ്കിൽ അനുകരണം അധികം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അധികം നല്ല മുഴുവനമായി കാരണം ഒരു സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി പോകുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാനിപ്പോ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വന്തം 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 അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ആയാലും മണിച്ചേട്ടന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടണോ ഒരു അവസരം ഞാൻ പാഴാക്കാറില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് മണിച്ചേട്ടനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാൾ പാട്ട് പാടിയത് കൊണ്ട് മണിച്ചേട്ടനെ അപ്പോഴും ഓർമ്മ വന്നു എന്നുള്ള രീതിയൊന്നുമില്ല മണിച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ ആർക്കായാലും എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല ഏതൊരു മലയാളി അതിപ്പോൾ ഞാൻ വേണമെന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കാണുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു സന്തോഷം അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു റിലാക്സേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ രഞ്ജു പറഞ്ഞ ശരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയാണ് മോഹമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം നമ്മളതായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് മിമിക്രി നമ്മൾ ഇത്ര താരങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചില ഒരു വേഷങ്ങൾ തരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു താരത്തിൻ്റെയോ അതൊന്നും വരാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വരാറില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല നമ്മൾ നമ്മളതായിട്ടുള്ള ശൈലി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് മണിച്ചേട്ടനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മണിച്ചേട്ടനുമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഗ്രാം ആങ്കർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ മിമിക്രി ചെയ്യാനൊക്കെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആണ് ചാലക്കുടിക്കാരനാണ് രണ്ടും ഞാൻ ചാലക്കുടിയിലാണ് മണിച്ചേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാവും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചാനലിലൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെയാണ് അതിന് വഴിയൊരുക്കി തന്നതും പ്രസീദി ചേച്ചിയാണ് പ്രസീദി ചേച്ചിയുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഭവി ചേച്ചി ഭവി ചേച്ചിയുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പോയത് അവിടെ ചെന്ന് മണിച്ചേട്ടനെ കണ്ടു കൈരൽ ടി വി അന്നാണ് ഒരു ഒരു ചാനലിൻ്റെ ക്രൂ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നിൽക്കുന്നു അവിടെ മറ്റേ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അതിരപ്പിള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു മണിച്ചേട്ടൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാട്ടുകൾ പാടുന്നു ഓരോ ആളുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു അപ്പം അന്ന് എൻ്റെ 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 രൂപം എങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ രൂപം വേറെ അന്ന് എനിക്ക് താടി മീശന്നില്ല ഒരു പയ്യനാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ അവിടെ ഒരു അവസരം കിട്ടി എനിക്ക് അതിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചാനലിലൊരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ആ പരിപാടിയിൽ തന്നെ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ചേട്ടാ അത് ഭയങ്കര സസ്പെൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്കും അത് ആ വീഡിയോ കാണുന്ന മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ആ അന്നത്തെ എൻ്റെ ആ മുഖത്ത് മുഖത്തിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അവൻ ആകെ അന്തം അന്താളിച്ച നിൽക്കുന്നത് മണിച്ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ പെർഫോം ചെയ്ത് മണിച്ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം നല്ല കൈപ്പുണ്യമുള്ള ഒരാളാണ് മണിച്ചേട്ടൻ ഇത് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പല ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മണിച്ചേട്ടൻ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കുക്ക് പാകം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാങ്ങക്കറി കഴിക്കാനൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ നല്ല നല്ല നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് മണിച്ചേട്ടൻ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ അതാണ് ആദ്യത്തെ അനുഭവം വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് രഞ്ജു ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ആദ്യത്തെ രഞ്ജുവിൻ്റെ കാൽവെപ്പ് തന്നെ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ചാനൽ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ ചെയ്തത് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് രഞ്ജുവിനെ
ആദ്യമായിട്ട് അത് ഈ കൈ എൽ ടി വി പരിപാടിക്കൊക്കെ കുറേ മുൻപാട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ആശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു ഇത്തിരി ഹൈറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോകാൻ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹമാണ് മനുഷ്യേട്ടൻ്റെ ആശാൻ എന്ന് അവിടെ വിളിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യേട്ടനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ളത് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവിടേക്ക് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മണിച്ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു മണിച്ചേട്ടനെ കാണാനായിട്ട് അതായത് ഒരു ഇന്നർ ബിനീനും ഒരു കുറിയൊക്കെ വരച്ച് നല്ല സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം കഴുത്തിൽ മറ്റേ ഈ പുലിപ്പല്ല് പോലത്തെ പുലിപ്പല്ലാണോ അതൊന്നറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടൊരു നിന്ന മാലയൊക്കെ കോർത്ത് സ്വർണത്തിൻ്റെ മാല കൈമ നല്ല കനത്തിലുള്ള വളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അയ്യോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഐശ്വര്യ അദ്ദേഹം വന്ന് അദ്ദേഹം വന്ന് അവിടെ ഒരു അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ അതായത് ഇത്രയും വലിയൊരു നടൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ ഇടപഴകുന്നത് എൻ്റെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു സിനിമ ആടനെ ആദ്യം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മണിച്ചേട്ടനാണ് ആദ്യം കണ്ടത് പിന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ഇരുന്ന് ആശാനോട് പറഞ്ഞു ആശാൻ എനിക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് അദ്ദേഹം നല്ല ആശാനെ എന്നെ കൊണ്ട് തൊഴിലില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ അവിടേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ നടത്തം ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടത്തം കാണിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പാട്ട് പാടണ കുറച്ച് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാട്ടിൽ മിക്ക പാട്ടുകളിലും മിക്ക നല്ല എല്ലാ പാട്ടിലും ഒരു മൃഗകളുണ്ടാവും ആ മൃഗ മൃഗകളൊക്കെ പാടാൻ പാടി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് പിന്നെ പിന്നെ അത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഈ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചൊരു കൂടുതലുള്ള പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ കൈരൽ ടി വിയിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരിപാടിയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതാണ് ഒരു ആ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടേക്കണ ബന്ധമാണത് പിന്നെ ഈ ചാലക്കുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പാടിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആശാൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കൂടുതലും കൂടുതലും പോയി പോയിരിക്കുന്നത് രഞ്ജു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഏഴായിട്ട് വർഷം ഒന്നും രഞ്ജു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം മണിച്ചേട്ടൻ എന്ന് രഞ്ജു ഈ ചാനലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ മണിച്ചേട്ടൻ മനസ്സിലായി കാണോ അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കൊച്ചു പയനാണ് ഇന്ന് ഈ ചാനൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം അതെ അദ്ദേഹം പക്ഷെ അന്ന് ആൾക്ക് പിന്നെ ഓർമ്മ തീരെ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് വിട്ടളഞ്ഞുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ പാട്ട് പാടിയ ആളാണ് പിന്നീട് പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഈ ചാനലിൽ വന്നതെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ല കാരണം ഒരുപാട് തിരക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വഴി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും മറക്കില്ല എൻ്റെ പൊന്ന് രഞ്ജു മണിച്ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒന്നും മറക്ക് മറന്ന് കാണത്തില്ല ചങ്ങടെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഞ്ജു സ്റ്റേജിൽ പാടുന്ന പാട്ടുകളിലേക്ക് ആ കരോക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് രഞ്ജു തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് രഞ്ജു അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആൽബം പാട്ടുകളൊക്കെ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം എൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് അതെ അതെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് എട്ടോളം സോങ്സുകൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു എക്സ് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണക്കാരൻ മറ്റാരും ഇല്ല നീ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു കള്ളൻ ഒരു കള്ളനാണ് ഞാനൊരു മോഷ്ടമാണെന്ന് നീ വിളി വിളിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് കാരണം കുറേ
അതിനേക്കാളും വലിയ വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചുറ്റോട്ട് തരുപാടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നുമല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു സെക്ഷൻ എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ഭയങ്കര പുതുനാട് താരത്തിൽ ശ്രീനിവാസ് സാറ് കഥ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സീനാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് സാറേ ഇല്ല നീ അത് കൊണ്ടുപോയി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടി പാടാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി കരോക്കെ ചെയ്ത് നീ പാടുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ നീ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേജിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ട്രാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം രഞ്ചു അതുപോലെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു ആൽബം കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രഞ്ചു ആണ് ആൽബത്തിൽ പാടിയിരിക്കുന്നത് മ്യൂസിക് രഞ്ചു ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്ത പാട്ടല്ല ഷൈജു എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് കലാഭവൻ സിദ്ദിഖ് എഴുതി സംഗീതം ചെയ്ത ഗാനമാണ് അതിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് അത് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് അതിന് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇട്ട് പാടും സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സ്റ്റുഡിയോ ഒന്നുമില്ല മീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഭയങ്കര സംഭവം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് ഞാൻ അതിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ലോകം എന്നാണ് ഞാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് മ്യൂസിക് ഈസ് മൈ വേൾഡ് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോവാം റൂമ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രാജകീയ പദ്ധതിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അത് ഓർത്തിട്ട് ലാലട്ട് പറഞ്ഞാലേ അയ്യോ അതൊക്കെ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോവാം ആ സ്റ്റുഡിയോ നിൻ്റെ ലോകം നമുക്കൊന്ന് കാണണം നീ ആ ലോകം എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ച് തരണം നമ്മുടെ ചങ്ങളെല്ലാം കാണട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനങ്ങ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് വീണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തേനെ എന്തായാലും മച്ചാനെ ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മളെ ചങ്കൾക്കും വേണ്ടി അത് കാണാം ആ ഒരു ചെറിയ റൂമിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയെല്ലാ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പിറവി എന്നാണ് രഞ്ജു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ റൂമ് നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ച് തരണം അല്ലെങ്കിൽ രഞ്ജുനെ ഞാനങ്ങ് എടുക്കുക ഹായ് ഷേജു ഇതാണ് എൻ്റെ മുറി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ഒരു ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രഞ്ജു സൂപ്പർ ആണല്ലോ അടിപൊളി നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മുമ്പ് സെറ്റപ്പ് സ്റ്റുഡിയോ അല്ലെങ്കിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോകണം പോലെ ഈ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടറും ഈ ഒരു കീബോർഡും ഈ കുഞ്ഞ് ലോകം അടിപൊളി രഞ്ജു പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് എൻ്റെ ലോകം പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന ആ പാട്ടിൻ്റെ സംഗീതം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പതിയെ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ സമയമായിട്ട് സംസാരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടാം അവിടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെങ്കളെല്ലാം പാട്ടിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും അടിച്ചു പൊളി ഒരു പാട്ട് മണിച്ചായിട്ടുണ്ട് ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പാടാം അപ്പം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മൾ പണ്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നപ്പോൾ തകിലിൻ്റെ നിധം ചില സ്ഥലത്ത് ഓർക്കസ്ട്ര ഇല്ലാത്ത പരിപാടികൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ടുപേർ മാത്രമായിട്ട് പോയിരുന്ന പരിപാടികൾക്ക് നീ മൗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിതം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ റിതം നീ ചെയ്യ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പാട്ട് വേണം ഓക്കെ അതിന് കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്റെ ഒരു പിന്നാണ് ടീച്ചറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് വെറുതെ ഒരു നസ്റ്റാജിക ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ അന്നത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഒന്ന് ഓർത്ത് പാടാലോ ഒത്തിരി നാളായില്ലേ നമ്മൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു നോക്ലൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ശരിയാണ് രഞ്ജു ഒത്തിരി സന്തോഷം അതൊക്കെ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവങ്ങളാണ് സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ ഒട്ടനവധി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കരോക്കെ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്യും മിമിക്രി ചെയ്യും രഞ്ജു പാടും അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഐറ്റംസ്
കുടപ്പുഴാകെ അലഞ്ഞോ നണ്ടി കാണും ചുമരും മേ ചിത്രം വാരച്ചാലോ പുതുമഴ പെയ്യുമ്പോ ചിത്രം മായും കുതിരക്കോപ്പും വില്ല മുതിരക്കോ മധുരല്ല പച്ചില പാമ്പിനോ പത്തിയില്ല ഉപ്പുമൂളക്കില്ല പാലിനോ കൈപ്പില്ല പിണയിൽ മീട്ട തരാകമില്ല ഓടപ്പഴം പോലൊരു ഓടപ്പഴം പോലൊരു ഓടപ്പഴം പോലൊരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉടപ്പുഴാകെ അലഞ്ഞോ നണ്ടി മച്ചനെ തകർത്തെന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഒത്തിരി നാളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു വീണ്ടും ഒരു അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുവാൻ ആ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഓർക്കുവാനുള്ള ഒരു അനുഭവം കൂടെ ആയിരുന്നു രഞ്ജുവിൻ്റെ ഈ പാട്ട് തകർത്ത് മച്ചാന അത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് സിനിമ എന്നുള്ളത് രഞ്ജുവിന് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറ ഏതൊരു മിമിക്രിക്കാരൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കലാകാരൻ്റെയും ഒരു പാട്ടുകാരൻ്റെ ആയാലും ഏറ്റവും വലിയൊരു അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇന്നും ഉള്ളിൽ നിറയെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഭാഗ്യമാണ് ശക്തൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിം അതിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി അതിൽ അയ്യന്തോളമുള്ള വേണുചേട്ടൻ നിർമ്മിച്ച ചിത്രമാണത് അതിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സംവിധായകൻ ജീവസാറാണ് എന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മുമ്പ് ഒരു ഫിലിം കാതൽക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരിൽ ഒരു ഫിലിം തമിഴ് ഫിലിം അവർ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെനിക്ക് എന്തോ ഒരു നിർഭയവശാൽ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനൊരു പടത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഒരവസരം ലഭിക്കുന്നത് നവമുകുന്ദ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിലാണ് ഈ പടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയ ആ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോലീസ് ക്യാരക്ടറാണ് അതും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ ഒട്ടനവധി സെലിബ്രിറ്റികൾ ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കലാകാരന്മാർ ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സി വി ജി ഗുരുവായൂർ ചേട്ടൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീജിത്ത് ഏട്ടൻ നമ്മുടെ ശ്രീജിത്ത് രവി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇനി ആരെങ്കിലും പേര് വിട്ട് പറയാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിഷമിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ടുകൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇനിയും ഇനിയും സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം രഞ്ജു നമ്മുടെ ഗോമ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരാണ് സിനിമയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അതെ രഞ്ജുവിന് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ രഞ്ജു ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ വാസന്തി ലക്ഷ്മിയും എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു കഥാപാത്രം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അതിൻ്റെ ഡയലോഗ് എനിക്കിപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല മേഘനാഥൻ്റെ വോയിസ് നീ ചെയ്യുന്ന കണ്ണുണ്ട് അതൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും രഞ്ജു നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ രഞ്ജിക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ചങ്കുകളെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റംസ് ഐറ്റമാണ് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ വോയിസ് രഞ്ജു ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വാസന്തി ലക്ഷ്മി എന്ന എന്ന സിനിമയിൽ മണിച്ചേട്ടൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മേഘനാഥൻ ചേട്ടൻ മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ആ സിനിമയിൽ സൗകര്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചു മേഘനാഥൻ ചേട്ടൻ പൈസ പിടിച്ചു മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ രഞ്ജു ഞാനത് ഞാൻ ചെയ്യാം ആ മേഘനാഥൻ ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു വോയിസ് ഓ തള്ളേ നന്ദ കൊച്ചനല്ലേ സോമാസാണ് ഇവിടെ പത്ര കാശ് കിട്ടിയ നിനക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം ഒരു കണ്ണുമുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നല്ലേ പൈസ തന്നില്ലെങ്കിൽ കുത്തി മലർത്തി ഞാൻ ഓർമ്മരിക്കണ്ടേ ഈ വീട്ടിൽ പെടക്കോഴി കൂവണ്ട ഓക്കെ രഞ്ജു താങ്ക് യു ഓക്കെ അതുപോലെ ഞാൻ രഞ്ജുക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോൺ പട്ടേൽ സാറിൻ്റെ ജെ ബി ജംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കും മണിച്ചേട്ടൻ്റെ കുറച്ച് ഡയലോഗുകൾ നമ്മൾ എനിക്കും ചങ്കുകൾക്കും വേണ്ടി രഞ്ജു അത് ചെയ്ത വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ജെ ബി ജംഗ്ഷൻ പോലെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാം ഞാൻ ജോൺ പട്ടേൽ സാറിൻ്റെ ശബ്ദം അനേരിക്കും ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജെ ബി ജംഗ്ഷനിൽ മണിച്ചേട്ടൻ വന്ന ഒരു എപ്പിസോഡൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു ജെ ബി ജംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഒന്ന് ഞാൻ അനേരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ജെ ബി ജംഗ്ഷനിലെ നമ്മുടെ ജോൺ പട്ടേൽ സാറ് മണിച്ചേട്ടനോട് ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്
കാത്തിരിക്കുക മണി ആ ഒരു ഡയലോഗ് നമുക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വായിച്ച വേദപുസ്തത്തിലെ ദുഷ്ടനും മതറമ്മയും ശത്രുവും ഞാൻ തന്നെയാണ് പേര് നടേജൻ സത്യവും ധർമ്മവും നോക്കുന്ന ഒരുപാട് ദൈവപുത്രന്മാരുടെ നമ്പടി നാട്ടിലെ അവർക്കെതിരെ ഒരു ചെലുത്താനും വേണ്ട തനിക്കറിയാമോ ഞാൻ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട ഇതുവരെ എത്തിയത് ഇപ്പൊ പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നതും കൊള്ളാത്തതുമായ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് സി ഐ മോഹൻദാസ് എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയാൻ പോയതുകൊണ്ട് അവനെ കൊന്നത് ഇനി അതിനെതിരെ താനും കൂടി കോടതിയിൽ സാക്ഷി എന്ന് പറയാൻ പോകണ്ട ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ കൊടുത്തത് തന്നെ ഇരിക്കും നിന്റെ മരണം കണ്ട് മനസ്സൊന്ന് പിടച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മകനെ ഞാൻ കൊല്ലും ഇത് രണ്ടു കുപ്പികളിൻ്റെ കൂടുത്ത് കൊച്ചിയിലെ ലോക്കൽ ഗുണ്ടുകൾ പറഞ്ഞ വാക്കല്ല കൊല്ലുന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടേശം കൊന്നിരിക്കും കേട്ടടാ മണി നമ്മൾ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു കേട്ടോ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സിനിമ കണ്ടൊരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മണി ചെയ്തത് രാഷ്ട്രരാജാവ് എന്ന സിനിമയിലാണ് ഗുണശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എം എൽ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുരുലൻ കഥാപാത്രമാണ് അത് മാത്രമല്ല സംസാരത്തിൻ്റെ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ ചങ്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സന്തോഷം തോന്നും എ ബി ജെഷൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കലാപം പണിയാണ് മണി ആ ഗുണശേഖരൻ്റെ മികച്ച ഡയലോഗ് നമുക്ക് നീ രാമനും രാക്ഷസനും മനുഷ്യനും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് പക്ഷേ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് കൊല്ലം തൊട്ട് ഈ എന്റെ തലയുടെ ബുദ്ധി ഐ പി എസിന് ചെറച്ച നിന്റെ തലക്കില്ലടാ കമ്മീഷണറെ മാർക്കറ്റിൽ തേങ്ങ മോഷ്ടിച്ച് നടന്ന ഗുണശേഖരൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി എം എൽ എ മന്ത്രിയായി കോടീശ്വരനായി ഇതൊക്കെ എന്റെ വാശിയായിരുന്നു പകയായിരുന്നു പണം പണം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഈ ഈശ്വരൻ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ആരും കൊല്ലും നിനക്കൊരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാണോ നിനക്ക് ഗുണശേഖരൻ്റെ ബുദ്ധി കമ്മീഷണറെ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതരം ശ്രീ കലാപ് മണിയാണ് ഇന്ന് ജെ ബി ജംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും എടുത്ത രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷം ഒത്തിരി സന്തോഷം ഒത്തിരി സന്തോഷം രഞ്ജു മച്ചനെ പേടിച്ചു കേട്ടോ എന്ത് ഗുണശേഖരനൊക്കെ തകർത്തല്ല എനിക്കതാണ് രഞ്ജു ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രഞ്ജുവിൻ്റെ ആ ഒരു ചാലക്കുറ സ്ലാങ് കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ ശബ്ദവും മണിച്ചിൻ്റെ ശബ്ദമായിട്ട് മാച്ചുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയിലേട്ടോ എൻ്റെ പൊന്ന് ചങ്കുകളെ തകർത്ത് രഞ്ചല്ലേ ഓക്കെ എനിക്കും ഞാൻ രഞ്ജു ഒക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഐറ്റം ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല കൈഡി മേടിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കൈഡി എന്ന് തരണ്ട ഒരു ലൈക്ക് തരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചങ്കിൽ ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം രഞ്ജു ഇനി ഒരു പാട്ടും കൂടെ കേൾക്കാം രഞ്ജു ഒരു അടിച്ചു പൊളി പാട്ട് കേട്ടോ ഒരു കിടിലം പാട്ടും കൂടെ പാട്ട് ഒരു നിന്റെ ഒരു ടാലന്റ് ആ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ തകിലിന്റെ ആ വോയിസിൽ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒരുപാട് സന്തോഷം രഞ്ജു ഷൈജു നെല്ലക്കാട് ബ്ലോഗിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കലാവിഭവങ്ങൾ ഓണത്തിന് സദ്യ ഒരുക്കും പോലെ എല്ലാം എന്താ വയർ നിറച്ചും മനസ്സ് നിറച്ചും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രഞ്ജുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പക്ഷേ നന്ദി പറയുകയാണ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവസാനം ഒരു ഒരു പാട്ടും കൂടെ പാടാം രഞ്ജു നമുക്കൊരു അടിച്ചു പൊളിയൊരു പാട്ട് ഒരു കുറച്ച് ചെയിൻ സോങ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ചെയിൻ സോങ് എന്ന് പറയാൻ ഐറ്റംസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രഞ്ജു ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ അടുപ്പിച്ച് ചെയിൻ സോങ് പാടാറുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് 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 പാട്ടുകൾ കോർത്തിണക്കി കൊണ്ട് ഒരു ചെയിൻ സോങ് ഒന്ന് പാടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഒരു തകിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ മച്ചാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഷൈജു ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലിൽ കൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു സന്തോഷം എന്തായാലും ഷൈജു നെല്ലിക്കാട് ബ്ലോക്സിന്റെ 
എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് വളരെയധികം മനോഹരമാണ് നിൻ്റെ പരിപാടികൾ അതിൽ എനിക്ക് നിൻ്റെ അവതരണ ശൈലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊരു ആങ്കറിങ് അതുപോലെ അല്ലല്ലോ ഒരു യൂട്യൂബിലൊരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട് നിൻ്റെ പരിപാടി അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ആ ചാനലിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഷൈജു നെല്ലിക്കാടൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ്സ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലക്കണ മറത്താനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആയി രഞ്ജു ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഷൈജു നെല്ലിക്കാട് ബ്ലോഗ് ഒരു അല്പസമയം ചെലവഴിച്ച രഞ്ജുവിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പക്ഷം നന്ദി പറയുകയാണ് മണിച്ചേട്ടൻ നമ്മളെ വിട്ടു പോയെങ്കിലും രഞ്ജുവിൻ്റെ പാട്ടിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും നമ്മുടെ ചങ്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു മണിച്ചേട്ടനെ വീണ്ടും ഓർക്കുവാനും നാടൻ പാട്ടുകളെ കൂടുതൽ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു ഓണം ഇതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാത്തിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചങ്കിൻ്റെ ചങ്കെടുപ്പായ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹോദരനാണ് റോയ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കാട്ടകടയാണ് താമസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറമാനാണ് ഒട്ടനെ ചാനലിലൊക്കെ ക്യാമർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കലാകാരനും കൂടെയാണ് റോയ് അപ്പോൾ റോയ്ക്ക് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും എൻ്റെ പേയാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുകയെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നു ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് എന്താ പറയുക നമ്മളൊന്ന് തള്ളി ഒന്നാം നമ്മളൊന്ന് തള്ളാണ് അതിനുള്ള നിങ്ങളൊന്ന് തള്ളി വിടുക ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷൈജു നെല്ലിക്കാൾ രഞ്ജു ചാലക്കുടി ഓക്കെ രഞ്ജു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ നീങ്ങാണ് ഓക്കെ ബൈ ബൈ സി യു